Все, ребята, значит, мы в школе. Нужно срочно отправляться на концерт. У нас есть 5 минут. Погнали на концерт. Прикольную штуку увидел в одном классе. Преподаватель говорил по микрофону со студентом, и все транслировалось по колонкам. Вот объясните мне, почему у них здесь везде в школах куча всяких газонов, куча открытого пространства, то есть всякие там дворики. Здесь в школе постоянно студенты, баскетболисты получают стипендии от университетов, потому что они очень круто играют в баскетбол. Вешивают лучшие результаты студентов. Ребята, это резиденция, вот это вот все, где студенты живут. Здесь один теннисный корт, вот там. Вот здесь вот еще второй теннисный корт, два бассейна, спортзал. Это все резиденция, все территория, все территория здания. Короче, меня торопят еще, чтобы я быстрее шел. Постоянно студенты, баскетболисты получают стипендии от университетов, потому что они очень круто играют в баскетбол. Ребята, если вы не догадались, а вы не догадались, то это вторая баскетбольная площадка. А сейчас комната танцев. Танцы, господа, и песни, и пляски. Чемпионы, 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 короче, в школе супер сильная команда по баскетболу, волейболу. Вот объясните мне, почему у них здесь везде в школах куча всяких газонов, куча открытого пространства, то есть всякие там дворики всякие цветочки. Просто приятно находиться в школе. Очень прикольные комнаты. Тут я в такой квартирке, то есть в резиденции. Получается не просто комнаты, да, а в резиденции как мини-апартаменты. Как квартира. По сути, заходишь, там зал, да, у тебя кухня и две комнаты. Вот по два, получается, по два места. Здоровенный шкаф отличный. На полу ковры мягкие. Естественно, все ходят в обуви здесь по коврам. Я 
Значит, что касается безопасности, когда дети выходят, вот, к примеру, дверь, да, есть у двери специальные стоят маячки, плюс стоят камеры в зале. И когда дети выходят, то информация передается, когда дверь открывается, закрывается, передается на охрану. То есть здесь все это дело контролируют. И поэтому, если вы после определенного времени, к примеру, хотите выйти, потусить в ночи, да, то вся, все это фиксируется. Поэтому просто так не убежишь. Балкон есть. У вас классно. Реально классная, офигенная резиденция. Классе. Преподаватель говорил по микрофону со студентом, и все транслировалось по колонкам. И звук такой Dolby Surround был. Но на самом деле слышимость очень мощная и такое, как, как в студии в какой-то. И я вышел, спросил, типа, ничего себе, а вы с микрофонами говорите? Они говорят, что ну, мы периодически практикуем такую тему, потому что у учеников типа внимательность развивается сильнее, но они как бы лучше прислушиваются, когда учитель говорит по микрофону. Вот эта штука, экран, то что такой вот стол, экран, да, где вы можете тело человека все вот это вот делать, там вертеть, смотреть на органы, изучать. Бишоп Монгомери это одна из 40 школ в мире у которых есть данные технологии. Кстати, если вы смотрели мои видео, то я уже показывал этот стол ранее. Видео про университет Sacred Heart. Там как бы есть вот этот стол, и там еще есть проекторы на стены, куда выводится все это дело, показывается перед классом. Вот, в общем, технологии уникальные такие и редкие. Like you're here again.